game pertama dan Oke, okay, kita akan menyaksikan pertandingan pertama Royal Derby antara Evos Legend melawan RRQ. Bagaimana keseruan game pertama ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Hey, mari kita beruju ke arah Wenopton! El Clasico Leg kedua, MPL Arena Bala, tepuk tangannya! Yes, dan ini dia. Di mana? Pin! Yang akan melakukan clearing dengan begitu cepat memberikan pressure bersama dengan Clay di area early. Hijume dan juga Dreams harus menjaga tempo di area early-nya. Pressure dari tas ketika level 4 tentunya akan kita lihat nantinya. Sementara Dreams bakal coba untuk mempuk ke arah pemain-pemain dari arah kita lebih dahulu. Alright, dan sebentar lagi kita juga melihat di mana invasi yang dilakukan oleh tas ini sangat kuat dengan adanya link junglernya. Akan lebih cepat melakukan rotasi, bahkan di posisi arah top. Skylar ini harus mulai memikirkan beberapa hal. Gimana caranya dia untuk bisa bertahan di dalam pressure yang keras dari seorang tas? Iya. Pre apalagi... Representatif link itu sangat kuat di arah god lane loh. Iya, apalagi kita tahu ya, tas ini adalah salah satu pemain yang sebenarnya dari segi mekanik, tas ini bagus banget. Assassin yang agresif dan yang pastinya juga teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL Season yang ke-11. Alright. Kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Poking poking damage lagi terjadi tapi di depan sana ada hanya Hijume. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah Tolkien terhadap seorang Skylar. Sedangkan di arah... Turtle Kim melihat ada Evos Legends yang sedikit tertinggal karena rotasi yang dilakukan RRQ memang sudah berfokus dan udah mulai terpaku terhadap Turtle. Sedangkan sekali lagi ada top lane masih bisa bertahan. Flicker pun belum dikeluarkan tapi Vayn memberikan sedikit pressure terhadap seorang Brans. Go way back and harus dikeluarkan memberikan sebuah Informasi kalau Finn gak uh. bisa melakukan take down terhadap Brans. Ketika go away sudah dikeluarkan, Finn gak mungkin bisa nabrak ke arah dalam. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan kali ini. Momo-chan, Brans juga masih harus aware dengan keberadaan dari seorang Clay. Ya, yeah, karena Clay ini bisa di mana aja dan Surprise! Lihat. Surprise to take! First plot dilakukan di arah top lane. Tidak ada informasi apapun. Misinformation from Dreams di arah top lane membuat... Seorang Brans harus sumbang. Terlalu banyak yang telah dikeluarkan. Flicker juga telah dikeluarkan memocan di atas top lane. Ya, dan harus mundur terlebih dahulu dari tim RRQ. Sementara Banana sudah terlihat mulai diganggu di area river bawah. Dan Dreams yang agak sedikit terlambat karena tadi memang tidak ada informasi. Di mana missing dari seorang Clay dan juga Finnnya. Sehingga terkena efek kejut dari seorang Brans. Awal yang dipegang oleh RRQ namun EVOS Legends mereka punya kesempatan besar tentunya untuk melakukan kontes di area objektif turtle. Dan yang pasti kalian juga punya kesempatan untuk memenangkan skin MLBW dengan melangsung order grab saja ada diskon sampai 90% langsung kalian scan saja QR Code di bawah sini. Oke lihat dengan adanya miskomunikasi yang seperti itu harusnya mungkin EVOS Legends akan lebih paham kalau dia harus menjaga peradaan dari Brands. Brands late game insurance mereka dengan tindakan dari RRQ berkali-kali bisa melakukan pick-off terhadap Brans itu bisa menjadi bahaya untuk seorang Brans sendiri. Karena melihat dari EVOS Legends mereka, dari line up utamanya mereka, mereka cukup terpaku dengan keberadaan dari seorang Brans. Psychots di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan siapapun masih terlalu jauh, mencoba untuk menggapai para pemain dari RRQ di arah top lane. Tas mengamankan satu buah orange buff, tapi informasi yang telah diperhatikan oleh Finn adalah tandanya. Tas tidak ada retribution untuk mengadu ke arah turtle ataupun... Parpolnya ini bisa diganggu dengan maksimal oleh pasukan dari RRQ. Sedangkan itu, ini dia yang ditakutkan. Cukup berbahaya. Tidak punya retribution dan bahkan retribution from Malpar. Membuat Tas kali ini harus melakukan rotasi tanpa adanya Parpol. Buff ini membuat Tas harus benar-benar lumpuh. Tak berdaya tanpa ada Parpol. Oke, dia bisa melakukan pick off pick off kecil terhadap Clay. Mm -hmm. Tapi lihat, oh my God. Talent oh Prediction. Talent Prediction semuanya menuju ke arah RRQ. Wow. Tentunya banyak ya yang sebenarnya yang sudah kita perhatikan juga dari segi draftnya. Dan dari gimana Finn memberikan pressure di awal. Link yang tidak memiliki purple buff tentunya ini akan sedikit menghambat pergerakan dari seorang tas. Dan itu akan terus-terusan dilakukan oleh tim RRQ. Sementara dari Skylar akan lebih berfokus terhadap farming yang terlebih dahulu. 
Dan gimana caranya dari brands ini harus di babysit oleh Dreams. Dreams yang mungkin akan sedikit sibuk. Sehingga akan sedikit terpecah dari mungkin bisa dibilang prioritasnya sendiri. Karena laning lainnya kemungkinan masih bisa di pressure juga oleh tim Araki dan Albert. Sudah melihat tentunya. Oh dan mencoba untuk mengecek dan melihat ada satu buah pergerakan yang akan dilakukan oleh Hijume untuk menahan gerakan dari seorang Albert. Tapi lihat dengan adanya reward manipulasi yang sudah digunakan oleh pasukan Evil Legends. Evil Legends tidak memiliki power dari high ground defensifnya. Dengan adanya top lane yang akan diinvasi ini membuat Evil Legends kehilangan satu buah turret. Tapi problemnya gimana caranya? Evil Legends walaupun kehilangan turret dia bisa membatasi permainan RRQ tidak masuk ke arah parpol buff yang dimiliki dari TAS. Mm -hmm. Karena TAS membutuhkan parpol buff seperti itu. Dengan oh. ketertinggalan dan bahkan Skylar memiliki blade of this di menit yang keenam ini adalah satu buat titik yang sangat-sangat diunggulkan oleh RRQ dan Evil Legends harus sudah mulai bisa regroup TAS akan coba melakukan parpolnya terlebih dahulu karena lihat gangguan dari Finn yang sangat-sangat berarti untuk pasukan dari RRQ yeah. kalau kalian sadar ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Rek tapi Finn wajah sekarang yang salah Membuat tas berhasil mendapatkan satu buah parpol buff yang sangat penting. Iya, yeah, well terusnya gak kena ke arah barrier yang sudah dibuka terlebih dahulu. Namun kali ini informasi sudah didapatkan bahwa tas tentu saja bisa melakukan kontes ke area turtle-nya. No retribution for tas. Kebanan yang berada di kecepatan siapa soal player for offensive. Satu buah poin kill dapat ke depan kan lihat. Tas masih berhasil mendapatkan poin kill yang mahal. Di sisi sebaliknya retribution from Albert membuat pasukan dari Evo Slayer kehilangan turtle-nya. Mau ada teamfight sebaliknya Albert uh. memberikan damage tapi Skylar. Bebas banget, Skylar melakukan free hit. Albert poking damage yang dilakukan dengan magical damage di early-nya. Seperti yang aku bilang, early magical damage dipegang Albert. Tapi kalau mid to the late game, Albert ini harus waspada sama Tas. Iya, yeah, dan kok bisa dibilang ngeliat si Kon barusan tiga pemain hilang dari RRQ Evos. Mereka hanya kehilangan dua, tapi masalahnya mereka nggak bisa dapetin objektif ke area turtle yang sudah diamankan oleh RRQ by Samsung Galaxy A Series. Dan kalau kita ngeliat dari emblem tentunya dengan... Valentina yang ditaruh di posisi jungler di sini akan sedikit berbeda emblemnya tentunya yang dipegang sama tas ketika tas membawa satu buah killing spree. Sementara dari romernya pun berbeda karena di sini Grok akan lebih untuk mensecure gimana caranya mengurangi cooldown dari restorationnya sendiri dan bahkan kalau dari Dream sendiri kita ngelihat dia ngebawa ke arah tank yang memiliki sedikit damage dengan konsistensi flashnya. Jadi okay. ada sedikit damage ledakan dari seorang Dreams. Lagi-lagi. Ada terdeteksi pergerakan Finn yang mencoba untuk menuju ke arah Farpol Buff. Psychos harus mundur, damage selalu besar. Albert tadi dikasih depan, Lassar of Finn tapi Retribution di sound point from Taz. Membuat Evo's Legend masih bisa melakukan rotasi. Lagi-lagi pressure yang diberikan. Atau oh. ada Watan from Finn. Dapat itu dua, jika point kill berhasil dapatkan oleh pasukan dari Evo's Legend. Mereka harus mundur, mereka tidak boleh memasang aktifat kembali. Psychos bersama dengan Taz. Taz sudah memberikan waktu untuk split push di arah top lane. Tapi Tas gak bisa meredam yeah. para pasukan RRQ yang dengan ganas memakan turut-turut mereka di arah Midland. Dan gak bisa ngeredam yang namanya inisiasi kejutan yang dibuka oleh tim RRQ sendiri. Kalau kita ngelihat dari item equipment by Dunia Games, di sini Skylar benar-benar dapetin farmingan yang begitu nyaman. Oh, oh. Putar, Skylar mencoba melakukan sedikit pemotongan. Informasi telah diberikan Tas. Berbalah harus mulai bergerak, uh -oh. mencoba untuk melakukan fight up. Albert uh. is coming up, Temple Sobret for defensive. Tas new Temple Sobret untuk kabur kembali di Fata Wattas. Surprise something, watch out tapi Tas. Masih bisa selamat, masih mencoba melakukan satu pop white kill. Flicker di box dan tapi harus tumpah Pras. Free hit dari belakang, tidak uh. ada yang bisa menyentuh karena Pras. Ternyata Tas berhasil membuat RRQ kehilangan dua playernya. Lolita menjadi orang kedua, dua ditukar dua. Tapi ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Ketika mereka terlalu objektif menuju ke arah seorang TAS, ternyata TAS melakukan buying time. Following up yang dilakukan EVOS Legends, mereka fokus dan mereka berhasil mendapatkan dua poin kill yang mahal. Kenapa gue bilang mahal? Clay, Finn yang sekarang gak bisa melakukan defensif untuk pergerakan para pasukan dari RRQ. Mengamankan retribution tanpa ada kontes sama sekali Mamo Chan. Ya Lord Slane by Samsung Galaxy A Series berhasil diamankan oleh RRQ dengan keunggulan bahkan. Ini networknya akan semakin jauh lagi dan kalau kita ngelihat instant replay presented by Samsung Galaxy di mana memang Finn sempat menghentikan pergerakan dari tas namun backupnya agak sedikit terlambat memang dari RRQ dan sehingga membuat 
chance dari Evos. Mereka bisa balikin keadaannya, mereka bisa culik dua pemain. Nah, dan untungnya Skylarnya nggak tumbang. Karena Skylar tentunya masih memiliki flicker untuk mundur. Dan itu sebenarnya resiko yang besar dari RRQ. Brans nggak boleh terlihat di depan. Brans harus mundur ke arah belakang. Brans adalah orang yang bisa membawa Evos Legend membalikkan keadaan yang dia miliki sekarang. Karena posisi sekarang Evos Legend berada di posisi yang terpuruk dengan 6000 gold difference Mamo Chan. Ya, yeah, ini di mana lordnya bahkan coba ditahan terlebih dahulu dari Evos Legend sementara dari tim RRQ. Mereka udah dapetin banyak banget objektif terhadap mereka. Mereka tahu mereka nggak akan bisa langsung melakukan push ke arah base turretnya sehingga mereka akan sedikit melakukan tempo yang lebih pelan sembari mereka bisa untuk Setidaknya mereka clear dulu lane-nya, mereka pegang kontrol lagi di area jungle-nya. Nggak memberikan purple ke arah seorang tas ini adalah kunci yang harus dipegang sama RQ sampai mungkin nanti Lord kedua muncul. Sedangkan tas ini adalah satu orang yang bisa menghancurkan lini belakang RQ. Kenapa? Hmm. Tas split push. Mereka terpecah, dia bisa solo pick off terhadap Clay, dia bisa solo pick off terhadap Albert. Terhadap Finn bahkan mungkin. Tapi kalau bisa kita bilang ke arah seorang Skylar itu bisa ada... Pemikiran 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena Skylar ini adalah durability-nya akan lebih kuat. Mm -hmm. Dia punya defensive skill yang membuat dirinya bertahan hidup ketika di solo pick oleh tas. Mungkin nanti juga ada win of nature yang harus diperhatikan. Jadi mungkin target utamanya sekarang gimana caranya tas melakukan split push. Tas bisa dapat di part uh. tapi lihat saya pesawat blade for defense. Dan watch yang gagal dibuat dari seorang Finn. Memberikan informasi yang telah diberikan. Sama-sama tidak ada. Dua ultimate dari RRQ dan satu ultimate yang mahal dari Evos Legends. Dan buat kalian semua kita tahu Albert berada di dalam timnas bersama dengan Finn. Dan di sisi seberangnya ada Dreams dan juga Brans. Dua player, dua-duanya di tim masing-masing yang berada di timnas. Mari kita dukung dan yeah. kita yakin Indonesia akan mendapatkan emas tahun ini. Amin. Dan bahkan ada Psychot juga ya yang akan menguatkan timnas Indonesia yes. di SEA Games. Jadi tentunya harus kita dukung dan semoga... Hasil yang baik akan diberikan tentunya. Dan kita akan melihat dengan adanya pergerakan yang sudah kita lihat juga dari tim Araki. Mereka peka dengan split push yang dari tadi Oji itu udah sebut dari tas. Ini kemungkinan dengan tidak ada purple, tas akan bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat. Tapi split push distraction dari Evos ini juga bisa jadi pemedang bermata dua. Karena Araki mereka bisa aja tertulis satu persatu. Ini baik time mahal banget sih menurut aku. Dan Finn, ini baik, ini uh -huh. baik time yang mahal banget sih Momochan kalau yeah. menurut aku dari Evos Legends. Mereka benar-benar ngebayang time gimana caranya Brand sudah berada di power maksimalnya. Sekarang para pasukan dari Evos Legends, mereka sudah melakukan invasi terhadap Pit Lord ini dari pasukan RRQ. Uh -huh. Brands belum terlihat terdeteksi, belum tahu di mana keberadaan dari seorang Brands. Sedangkan di sisi sebaliknya, kita tahu Albert meriset kembali turtle yang dimiliki karena mereka sadar belum ada wujud dari macan-macan putih yang penting. Orang-orang terpenting Evos Legends belum kelihatan batang hidungnya. Jadi mereka tidak akan bisa melakukan tim seperti ini. Banana, informasi telah diberikan. Kembali dengan adanya Reset Lord membuat RRQ harus melakukan defensive di laning terjauh mereka. Iya, dan, dan ini ada sedikit uh, dilema memocan. Mm -hmm. Purple atau Lord? Hmm, uh, tapi sepertinya dari tas masih... Eh. Hijume yang dapat. Diambil sama Hijume ya. Karena Hijume coba menyelamatkan tadi. Iya. Dan terus menahan retribution ya Momocan. Karena pas banget dari barrier event ini. Kalau tidak ditahan dan tidak cepat-cepat diambil. Evo saja mereka akan kehilangan purple untuk yang kesekian kalinya. Dan Lord yang sudah mulai dipok juga oleh Evo Legends. Dan ini akan jadi Lord penentu. Siapakah yang akan mempertahankan momentum mereka. Dan siapakah yang akan mengembalikan keadaan tentunya Evo Legends kali ini Oakley. Oke, okay, Fader is next. Fader is next. Fader point. Watch us for nothing. Tidak ada yang bisa didapatkan dari watch us-nya. Selamat datang from Broker. Flicker ke arah belakang. Albert terperangkap. Albert akan tersyatau. Lihat Brans. Brans bebas melakukan free hit. Itu dia. Ketika mereka mengamankan Brans. Brans tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa menggapai Brans sedikit pun. The power of Evo Legends. Strong line Evo Legends. Berada di arah Brans. Iya, yeah, dan di menit ke-14 kali ini. Evo Legends. Tentunya mereka... Mau mencoba untuk kembalikan keadaannya di mana power spike dari seorang Brand sudah mulai terlihat pin. Di area mid-nya kali ini tapi satu buah beda aset dari Clay akan mengusir pemain-pemain dari Force Legends sembari dari Lord mulai berjalan di area mid-nya. Alekto final blow bukan untuk apa-apa. Again and again. Terlalu banyak sword skill yang dikeluarkan oleh pasukan dari RRQ tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bahkan di Lord yang didapatkan oleh pasukan RRQ mereka mendapatkan kerugian. Mereka berhasil kehilangan satu buah outer turret dari Tolfin. Lord hanya menjadi giveaway dan bahkan Evo Legends berhasil mengejar terhadap cult yang dimiliki dari pasukan RRQ.
Ya, dan memang terlihat ya playstyle yang cukup berbeda dari banana dan juga lemon. Banana yang mungkin lebih mensecure ke arah gimana caranya landingnya ini masih bisa dipegang rapi oleh tim RRQ. Sebenarnya kita tahu lemon selalu mencoba untuk mendapatkan satu momentum untuk menjaga momen yang sudah dipegang oleh RRQ sedari awal. Jadi memang agak terlihat perbedaan playstyle-nya tapi kalau kita ngelihat dari item in game by dunia games yang dimana tadi RRQ mereka sempat unggul dari 6000 ribunya namun ketika EVOS mereka melakukan pick off satu persatu ke arah tim RRQ tentunya sudah mulai disusul win of nature di tangan seorang Skylar dan bahkan Brands lebih memprioritaskan untuk mendapatkan khas cloud terlebih dahulu untuk region HP dan bahkan dengan adanya Demon Hunter Sword tentunya ini Finn harus berhati-hati sebagai garda terdepan dari RRQ dan TAS Oke, okay. Campbell Soul Blade for defensive memaksa TAS harus mundur ke belakang tapi ingat dua ultimate tidak ada dimiliki oleh pasukan dari RRQ menuju ke arah menit 15 ke atas. Kita menuju ke arah mid to the late game. Ini menjadi momen yang sangat menegangkan karena satu lot dan dengan wipe out yang didapatkan oleh siapapun bisa adanya one strike push. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk mabar pakai battle emote karena bakal semakin seru. Jadi kalian punya kesempatan untuk langsung dapatkan emote stiker kalian. Karena masih akan tersedia tentunya di dalam in-game sampai tanggal 30 Juni. Dan kali ini kalau kita ngeliat di menit yang ke-16, EVOS Legends mereka punya chance yang besar. Untuk ngebalikin keadaan hanya dengan satu momentum. Dan RRQ mereka harus tahu hal tersebut. Brands yang semakin sulit diculik karena dengan positioning yang begitu bagus. Apakah mereka bisa langsung loncat ke arah belakang? Siapa yang mau langsung loncat? Apakah Banana yang bakal coba untuk melakukan pemotongan? Oke, okay, Banana. Poking and damage terhadap seorang Banana terlalu sakit. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Invasi terjadi terhadap Harpo Puffy demikian dari EVOS Legends yang tidak bisa diamankan oleh pasukan RRQ. EVOS Legends too strong di arah high ground-nya. Mereka punya Melissa, mereka punya Hijumi. Dan ini akan menjadi penentu yang sangat penting ketika lihat laning dari EVOS Legends. Mereka menang di dua laning. Apakah EVOS Legends akan membalikan keadaan dengan kekalahan mereka di leg yang pertama? Kita nggak ada yang tahu, karena RRQ bisa saja tercolong. Satu turret telah didapatkan dari bottom lane. Informasi udah didapatkan. Dan bahkan watch out with Black Heart! He took me to take down! Brans masih bebas kali ini. Langsung ada Neman and Blast from Dreams. Mundur ke arah belakang. Brans gak bisa maju lebih dalam lagi. Tapi lihat di arah bottom lane. Tas berhasil menggerokok di best turret yang dimiliki oleh pasukan RRQ. Banana dengan sigap melakukan sedikit invasi ke arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan clear. Informasi telah diberikan, ada tas di sana. Tas kali ini, Temple uh. Toblet for defensive. Tapi lihat Albert terperangkap. Albert tertinggal. Uh -oh. Infos Legends berhasil membalikan keadaan dan bahkan Skylar gagal untuk menumbangkan suara Brass. Skylar immortality-nya pecah. RRQ gila tiga playernya. Ini pecara. Infos Legends membalikan keadaan yang mereka miliki dan mereka bisa mendorong di arah lain Momo Chan. Dan bahkan kehilangan momentum yang sudah dipegang oleh tim RRQ kali ini. Infos Legends memberikan distraction tentunya dengan ada split push yang dilakukan oleh Tas. Dan bahkan Skylar yang gagal untuk menangkap ke arah seorang Brands. Yes, itu dia yang aku bilang. Apakah RRQ akan dibalikan? Karena ketika ada split push yang dilakukan terhadap seorang Tas... Banana tidak turun, Banana tidak mundur ke arah bottom lane. Dan membiarkan Tas berhasil mendapatkan pace turret yang dimiliki dari tim RRQ. Gold langsung semuanya berbalik terbalik. Evos Legends memiliki 2000 gold yang sangat unggul dibandingkan RRQ. Walaupun di menit ke-18 kali ini, gold udah tidak terlalu berpengaruh. Tapi Albert mundur ke arah belakang. Ada Banana, Alex of the ball for nothing again. Plus oh. ada Albert memberikan sedikit high ground defensive. Reward body bullets yang dimaksud, reward body bullets. Tapi lihat masih ada Pedro Airstrike. Table Soul Blade dari Tas nampaknya gagal memberikan satu buah impact yang sangat mahal. Tapi setidaknya uh. Infos Legend berhasil mendorong tiga lane yang berbeda. Lagi-lagi Brans dan juga uh, Dreams dan juga Psychots tidak tumbang. Immortality masih bisa dipegang dan bahkan Evos Legends. Mereka mengembalikan keadaan kali ini memutar balikan momentum untuk Sang Macan Putih. Dan bahkan kita ngelihat Brans sekarang udah mulai unggul dari segi networknya. Win of Nature di tangan Brans kali ini. Dan ini bakal jadi PR yang berat tentunya untuk Skylar. Gimana caranya dia merontokkan pertahanan dari tim EVOS Legend lebih berfokus untuk menumbangkan Brans terlebih dahulu. Hampir botak Momo Chan. Dan ini jadi momentum yang mahal banget untuk tim RRQ. Semua langsung berbalik. Semudah telapak tangan berbalik. Lihat ini dia. Betul. Game momentum. 
yang didapatkan di Force Legends mereka langsung mengungguli 71 win probability. Uh. Real time win probability dari yang tadinya di Force Legends bahkan tidak bisa mendapatkan para buff. Sekarang semuanya sudah berbalik dan RRQ mereka udah mulai harus sadar, mereka mulai harus peka di mana caranya split push yang dilakukan Tas ini sangatlah efektif. Iya, dan yang paling penting adalah gimana banana untuk Electro Final Blow-nya ini bisa dikombo juga dengan ada Petrify yang dia bawa. Dan apakah momentum itu tentunya bisa dibawakan oleh Banana karena dia tahu hanya Banana saja yang bisa langsung mengejar ke arah backline dengan cukup instan ke arah seorang Brans, ke arah seorang Hijume. Karena kita berkali-kali ngelihat harus Clay dan juga Finn ngebuka satu buah konsil dan ngincer ke arah satu pemain dari Force Legend di arah backline. Jadi... Kalau sampai itu harus dilakukan lagi sama tim RRQ, depannya, ini garda depannya gak akan ada yang jaga. Skylar akan bebas, Albert juga tidak akan ada yang menjaga. Dan Evos Legends mereka bisa dapetin dua pemain penting itu keculik di area depan. Karena kita tahu, tas dari se, uh, dari yang dibawakan oleh Evos Legends ini, ngebawa link di menit ke-20 tentunya masih memiliki damage yang cukup. Bahkan lebih sakit. Bahkan lebih sakit. Bahkan lebih sakit kalau menurut aku. Yes. Untuk head to head dari junglernya ini lebih sakit di arah tas. Dan satu hal Momo Chan. Ini ada sedikit perbandingan di arah gold lane-nya. Skylar gak punya immortality. Brans belum pakai immortal. Yang tandanya Brans masih bisa punya chance immortal di sana. Hmm. Dan sedangkan Skylar immortalnya udah pecah. Power dari gold lane masing-masing. Mungkin kali ini akan dimenangkan oleh seorang Brans dengan adanya satu sisi immortality. Yang harus diperhatikan adalah gimana caranya mereka mengkomit dari win uh, RRQ, win, win condition yang bisa dia dapatkan adalah gimana caranya bisa mengkomit ke arah backline. Yeah. Satu kondisi yang sangat malah adalah Brans belum punya immortality. Dan tiga immortal untuk tim RRQ, sementara EVOS Legends. Semua pemainnya punya immortality, dan bahkan Brans hanya mengandalkan win of nature-nya. Yang dimana mungkin ketika win of nature dipakai, dia langsung akan ngebeli ke arah immortality-nya. Yes. So kita akan melihat tentunya apakah... Dari RRQ, mereka bisa balikin lagi momentum yang mereka sudah pegang sebenarnya dari early. Namun, yang harus diperhatikan adalah gimana caranya dari super minion yang harus ditahan oleh tim RRQ. Karena ini jadi berat ke arah tim RRQ. Mereka yang udah mulai gundul, udah gak punya turret base tentunya. Evo saja mereka punya keunggulan dari segi laningnya. Dan apakah Finn dengan informasi yang harusnya dia bisa dapatkan. Lord yang sudah mulai dipok oleh Evo's Legend. Apakah Albert tentunya akan melakukan kontes kali ini? Karena cukup berbahaya. Resiko yang besar banget untuk tim RRQ. Mereka harus all in atau bahkan mereka harus setidaknya. Coba untuk menculik satu pemain dari Evo's Legend terlebih dahulu. Tapi ini bahaya loh. Tadi Burns memunculkan mukanya. Berarti di situ harusnya ada dua player yang cover dia. Mm -hmm. Dan itu informasi yang diberikan di dalam bus mungkin ada tiga player. Soalnya Burns itu nggak mungkin sendiri. Burns yeah. itu nggak mungkin dia sendirian. Dan Burns justru menurut aku Burns yang nggak boleh kelihatan. Entah Hijume, entah Dreams, entah Psychots, mereka munculin muka mereka, it's okay. Bahkan kalau misalnya Tas bisa melakukan rotasi, it's okay. Nah Brand sama Skylar ini gak boleh muncul sama sekali. Posisinya itu udah sangat-sangat habit yang tidak jauh dari Evo's Legends. Kita tahu dengan adanya pas pam Brands, pasukan pengaman Brands. Brands gak mungkin sendiri, pasti ya. kalau gak ada satu orang akan ada dua. Betul, setuju. Jadi, itu pasti, itu habitnya mereka. Itu udah selalu dibawakan oleh Evo's Legends yang dimana Brands selalu di cover. Dan siapapun yang mau coba untuk menculik ke arah Brands, tentunya back upan dan cover akan datang cukup cepat dari Evos Legends kali ini. Lord masih coba untuk ditarik ulur dari Evos Legends sendiri sementara RRQ. Mereka benar-benar lebih peka terhadap minimap mereka. Super Minion yang bisa aja ngepus ke arah base dari tim RRQ ini masih benar-benar diperhatikan. Dan mereka tentunya tidak mau kecolongan lagi karena satu momentum split push dari Link seorang tas bisa terjadi. Yes, apalagi retribution sekarang dari kedua belah pihak siapapun yang dapetin Lord ini mendapatkan keuntungan dengan satu kondisi. Tidak adanya tiga player atau dua player yang terpick off secara bersama dan itu kondisi yang mereka harus pegang. Karena biasanya kalau mereka udah dapetin objektif Lord, mereka akan paksa buat team fight nih. Mereka akan coba untuk setidaknya menculik lawannya mereka. Karena biasanya semua skill akan dipakai untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Ya, reset itu yang reset. sangat penting. Yep. Disengage itu sangat penting. Gimana caranya kita melawan ego kita? Tapi Finn bakal coba di all out oleh pasukan dari Evo Slayer terlihat empat posisi. Membuat dari pasukan RRQ mendapatkan informasi Finn. Hampir saja dia bisa di take down dan bisa dilomat. Untungnya masih butuh banyak dan tidak ada yang bisa memegang. Contohnya nggak ada kaja di sana. Kalau ada kaja itu Finn masuk kayak gitu itu kasusnya beda banget. Itu pasti di all in. Iya. Yeah. 
Beda cerita ya, karena tidak ada yang langsung bisa menghitung. Gak ada surprise, iya gak ada surprise. Secara instan gak ada yang, Finn tentunya masih bisa kabur dengan wall charge, masih punya flicker juga, immortality di tangan Finn. Sementara, oh oh, kita mulai melihat Banana. Sudah mulai sempat bertemu dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya. Di area jungle. Oke, okay. Banana mendapatkan sedikit informasi di sana. Dengan adanya beberapa pasukan EVOS Legends, tadi dia terpokin damage ya ketika mengejar seorang Dreams. Yeah. Dan ini bahkan lihat, ini pertarungan benar-benar kita bisa menyaksikan kalau hanya ada 9 atau 10 poin kill. Tapi sudah memasuki menit yang ke-25, mereka sama-sama menahan, sama-sama menunggu momentum yang mereka miliki. Kalau bisa kita lihat sekarang yang harus mereka dapatkan adalah winning condition dari EVOS Legends. Dua best turret yang telah kosong dari yeah. RRQ. Yeah. Mereka punya link. Mereka punya brands yang tandanya mereka team fight 4 versus 5 juga masih kuat. Tapi lihat Finn bakal coba di all in. Berikan oh. seorang brands, watch out for defensive. Informasi telah diberikan tapi lihat di sana tidak ada inspire yang digunakan seorang brands saja. Membuat Finn seperempat darah. Iya udah sakit udah mulai dapetin power spike dari brands sendiri banana. Sudah mulai jadi ke arah satu attack penetration ya dimana Malefic Roar diselesaikan oleh banana dan Lord. Masih coba untuk ditarik wow. ulur dari kedua belah tim. Benar-benar wow, coba wow. bermain. Konsil gaming. Hati-hati. Menuju ke arah suara Skylar. Finn menjadi satu buah beating. Yang nampaknya para pasukan dari Evo Slayer akan bisa mendapatkan satu buah point kill. Finn nampaknya Blast. For offensive. Finn untuk take down. Blast berhasil mendapatkan seorang Finn. Berhasil melumat tapi Ali Top on the blow-nya. Tidak terlalu berasa. Tidak ada Alex Top on the blow. Evo Slayer sekali ini memiliki keunggulan. Mereka bisa mendapatkan Lord dengan adanya kontes 4 versus 5. Bahkan Mamo Chan. Iya ini banyak banget resource yang penting dari RQ. Dipaksa keluar flicker dari seorang Finn. Skylar juga sehingga kali ini Banana oke okay, bakal coba satu melawan tiga sementara. Pemain-pemain dari Force Legends tentunya mereka yang lebih unggul. Mereka bakal memukul mundur tim RRQ dari area rivernya. Dipukul mundur dan free lord for Force Legends. Kesabaran yang membuahkan hasil Evos Legends. Berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A-Series. Dan bahkan kali ini dengan Super Minion yang berjalan. Magic Sentry sudah mulai dibuka, Albert sudah dapat informasi. Namun dia juga sudah melihat pergerakan dari pemain-pemain Evos Legends. Satu buah Feder Astra dan Winter Truncheon dibuka oleh Clay. Lasso flick yang dikeluarkan oleh seorang Seiko tapi nampaknya gak berhasil mendapatkan apa-apa. Reward manipulation dan tas dari belakang sana. Dimensinya cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar membuat tas dari muda belakang. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka mengungguli dengan ada satu buah Bapak Lord yang terhormat karena mid lane. Hidip pecara! Banana mencoba untuk masuk ke dalam tapi mereka gak bisa masuk lebih dalam lagi. Console game telah dikeluarkan Dream mencari positioning terdeteksi begitu saja. Lordnya akankah mereka mampu melakukan defensive tapi free hit for Lord. Feder Wrestling Brass gak bisa Masuk lebih dalam lagi, ditutup oleh seorang Dream dan Immortality pecah. Banana gak bisa bertahan, mereka masih gagal untuk menembus base dari tim RRQ. Tapi lihat, RRQ telah botak, RRQ tidak memiliki lagi base turret. Tiga wave dimenangkan oleh Evos Legends Momochan. Iya dan bahkan tidak ada Immortality di tangan seorang Banana, pecah Immortality-nya. Ketika mencoba untuk melakukan defense kali ini, menit yang ke-28, El Clasico game yang pertama tentunya masih cukup memanas dan EVOS Legends. Mereka masih memegang keunggulan di menit segini dan kalau kita ngeliat dari item tentunya Immortality masih dipegang oleh empat pemain dari EVOS Legends dan bahkan belum ada yang pecah sama sekali. Dan yes. kalau kita melihat dari seorang Skylar masih coba untuk menjaga posisinya karena terlihat Psychos dan juga Tas yang tadi mencoba untuk memprioritaskan target ke arah seorang Skylar. Namun Skylar masih bisa selamat dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan ini semua kuncinya gimana caranya Banana bersama dengan Finn dan juga Clay bisa dapetin satu chance setidaknya ketika Petrify dan juga Electrify yang belum Banana ini masuk. Mereka bisa memfollow up dengan cukup cepat dari tim RRQ. Oke. Okay. Dan siapa yang bakal ngejaga Skylar ya ini penting banget. Ya, untuk mendapatkan Skylar ini cukup berat ya. Iya. Untungnya ada Clay, untungnya ada Federer Strek lagi-lagi. Kalau tadi nggak ada Varsha mungkin kasusnya berbeda. Itu pasti iya. udah di end oleh Evo Legends. Betul. Itu udah pasti menjadi game dari Evo Legends. Tapi karena adanya Varsha, Brands bisa masuk dengan maksimal. Dan lihat DMS Dylan berikan Brands Hijume. Dua pemain penting dari Evo Legends. Dan disusul oleh Clay dan juga Banana. Ini agak cukup menarik ketika Skylar tidak memiliki DMS Dylan yang cukup tinggi. Skylar yeah. terlalu sulit untuk menuju ke arah depan. Frontliner dari EVOS Legends terlalu kuat. Dan RRQ sekarang gimana caranya mereka bisa ke arah belakang. Tanpa ada pertukaran itu mungkin tidak adil. 
untuk RRQ cuma itu satu-satunya jawaban. Karena mau nggak mau harus ada satu tumbal dari RRQ untuk bisa ke arah backline dari Ivan Sajjan sama Mochan. Iya yeah, harus benar-benar coba mainnya agak mahal sih ya hitungannya. Karena pasti akan ada yang tumbang dari tim RRQ namun pertanyaannya siapa yang tumbang itu jadi pertanyaan penting. Karena hitungannya bakal mahal. Kalau Skylar yang tumbang tentunya ini bakalan jadi gamenya untuk EVOS Legends. Tapi kalau misalnya sampai Finn atau Banana yang tumbang, kemungkinan RRQ mereka masih punya chance untuk bertahan tapi tidak akan ada garda depan yang kuat tentunya. Untuk menahan damage deal yang kita ngelihat dua pemain dari EVOS Legends ini memegang damage deal tertinggi. Ini malah menjadi terbalik di mana pasukan dari RRQ mereka yang benar-benar diinjak di menit yang ke-30. Selamat datang menit yang ke-30. Kita sudah memasuki menit yang ke-30 di mana menit yang cukup krusial. Ini langsung ada konsil gaming. Informasi telah diberikan pasukan dari Evo Legends. Mereka terdeteksi Albert. Mencoba ditangkap begitu saja dan Albert immortality pecah. Albert tertekan kah? Tapi ternyata kali ini Albert hilang. Tas mendapatkan satu poin kill tapi shutdown. Beras ditukar oleh seorang Albert. Mencoba dibalikkan kembali keadaannya. Banana harus menerima damage yang sangat kuat dari seorang Tas. With the transition, nggak bisa save the day. Karena Banana akan tertekan. Dua hilang. Alright Kali ini mereka kehilangan dua playernya dan ini harusnya menjadi Lord yang free untuk Evos Legends lagi. Iya dan karena kita ngelihat dari Banana dan juga Albert masih memiliki waktu yang cukup lama untuk respawn kembali. Dan RRQ apakah mereka akan all out di Lord yang ke lima kali ini karena kita ngelihat Evos mereka akan unggul dari segi jumlah. Sementara RRQ mereka harus benar-benar ngelihat apakah pemain-pemain dari Evos mereka coba untuk melakukan push di area lininya. Oke, okay. tapi push yang dilakukan terhadap lini dari RRQ membuat EVOS Legends memiliki keuntungan advantage yang sangat bebas. Tidak ada sama sekali yang bisa mengganggu. Sedangkan Finn wow. akan bisa dipecahkan immortality-nya. Finn akan mencoba sedikit melakukan buy time, tapi Finn immortality-nya pecah. No one just, no one plus lagi bawa dan Finn kali ini di take down. Tiga hilang, RRQ tidak memiliki front liner. Ini pencara untuk pasukan dari RRQ. Ini yang tadi aku bilang, ketika targeting dari EVOS Legends begitu maksimal, ini akan jadi kesulitan untuk tim RRQ sendiri. Kalau Banana atau Finn yang tumbang terlebih dahulu, mungkin RRQ masih bisa punya chance. Karena Clay tadi sempat loncat ke arah belakang, branchnya memang tumbang terkena shutdown. Tapi di lini depannya nggak ada retribution karena Albertnya tumbang. Dan ingat ini menit yang ke-32, jadi siapapun yang tumbang tentunya akan respawn dari waktu yang lama. Oke, okay, tapi out of the ball, number of blast dari belakang, Sandwich Gaming! Evos Legends berhasil memainkan game dengan luar biasa di game pertama dan mendapatkan kemenangan. Early game dari tim RRQ dipatahkan di area late gamenya. Dan gimana caranya dari Evos Legends? Mereka bermain dengan cukup sabar, memberikan space ke arah 